সারা দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে একদিনে আরও চল্লিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে দেশে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো এক হাজার ছশো একষট্টি জনে আর নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছে আরও তিন হাজার আটশো আটষট্টি জনের এ নিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো এক লাখ ত্রিশ হাজার চারশো চুয়াত্তর জন দুপুরে নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে এ তথ্য জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার নাসিমা সুলতানা স্বাস্থ্যবিধির সবগুলো নিয়ম একসাথে কঠোরভাবে না মানলে দেশে করোনা সংক্রমণ আরও বেড়ে যেতে পারে বলেও শঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি অতিরিক্ত মহাপরিচালক চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন চল্লিশ জন এবং এ পর্যন্ত এক হাজার ছয়শো একষট্টি জন শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক দুই সাত শতাংশ গত চব্বিশ ঘন্টায় যা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার আটশো আটষট্টিটি এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছে এক লক্ষ তিরিশ হাজার চারশো চুয়াত্তর জন চব্বিশ ঘন্টা সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ছয়শো আটত্রিশ জন এ সময় করোনা আক্রান্ত হয়ে দেশের সাধারণ মানুষের পাশাপাশি অনেক প্রথিতচা ব্যক্তিবর্গের মৃত্যু দেশের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি উল্লেখ করে এ ক্ষতি এড়াতে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধিগুলো মেনে চলতে আবারও তাগিদ দেন তিনি দুঃখজনকভাবে যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং আমরা চাই না আর একজন ব্যক্তিও এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করুন সেই জন্যই আমাদের যথাযথভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এবং এই প্রতিরোধই হলো মাস্ক পরা বারবার সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়া সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং জনসমাবেশ এড়িয়ে চলা দেশে আংশিকভাবে স্বাস্থ্যবিধি মানা হলেও সবগুলো নিয়ম সঠিকভাবে না মানায় করোনা পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে বলেও শঙ্কা প্রকাশ করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এই কর্মকর্তা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বারবার আমাদের এই বিষয়ে সতর্ক করছেন এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছেন যে আমরা যদি এই নিয়মগুলো না মানি তাহলে করোনা করোনা ভাইরাস আরও অনেক বেশি বেড়ে যেতে পারে এবং কোভিড পরিস্থিতি আরও অনেক মারাত্মক হতে পারে আমরা আর মারাত্মকের দিকে যেতে চাই না আপনারা সবাই সহযোগিতা করুন সবাই সুরক্ষিত থাকুন সবাই এই করোনা ভাইরাসকে প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন পরে রাজধানী সহ সারা দেশে করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালের তথ্য জানানোর পাশাপাশি স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী মজুদের হালনাগাদের তথ্যও জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার নাসিমা সুলতানা সমস্ত হাসপাতালগুলিতে রোগী ভর্তি হতে পারবে কারণ বেড শয্যা অনেক শয্যা খালি আছে প্রিয় দর্শক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সব শেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন এস এ টিভির ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট এস এ টিভি ডট টিভিতে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান উপভোগ করতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এস এ টিভি বিডিতে যেখানে নিয়মিত কমেন্টস করে জানাতে পারেন আপনাদের মূল্যবান মতামত এছাড়াও এস এ টিভির বাছাইকৃত সংবাদ দেখতে ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এস এ টিভি নিউজে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে ক্লিক করে সাথেই থাকুন প্রতি মুহূর্তে সর্বশেষ তথ্য ও বিনোদন পেতে লাইক দিয়ে যুক্ত থাকুন আমাদের ফেসবুক পেজ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এস এ টিভি বিডিতে এস এ টিভি সাথে আছি সবসময়